mazharla ruhsar, ortalama bir aşkla birbirlerini severek ve belediyenin nikah memurlarına verdiği yetkiden faydalanarak dünya evine girmişlerdi. Bu evlilik başta mazharla ruhsar olmak üzere birçok kişiyi mutlu etmişti. 35 yıllık annesi Menkıba Hanım'la 19 yıllık kız kardeşi Firdevs hariç elde. Girdikleri bu dünya evi klasik Türk dünya eviydi. Ruhsar, kaynanası Menkıba Hanım ve görümcesi Firdevs ile şiddeti vasatın hiç de altında olmayan bir sürtüşme içindeydi. Bu sürtüşmelerde her zaman olduğu gibi haklı bir taraf yoktu elde. Zavallı Mazhar iki arada bir derede kalmıştı. Buna bir de Ruhsar'ın aşırı kıskanç karakteri eklenince Mazhar için bu dünya evi bir işkence evine dönüştü. Fakat trikotajla hiçbir ilgisi olmadığı halde sürekli ağ ören kader yine ağlarını örmüştü. Zalim kader ruhsarı bu dünyadan alır ve tüm fanilerin gitmek zorunda kaldıkları ahiret evine çok erken gönderir. Ama bu göç hikayemizde bir sona değil, aksine komik olayların başlamasına neden olacaktı. İnan bana canım bu benimki hayal değil Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez Ruhsar gitti ruhu geldi sardım ruhu rüya değil Döktür döktür bir o yana bu yana Aklım başımdan gitti vay bana vaylar bana Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez Ruhsar gitti ruhu geldi sardım ruhu inan bana Şaştık kaldık afalladık Vay canına şimdi yandık Akıllara zarar valla Ruhsar gitti ruhla kaldık Şaştık kaldık afalladık Vay canına şimdi yandık Akıllara zarar valla Ruhsar gitti ruhla kaldık Ruhuna sağlık Ruhsarcığım ölmemiş El alem utansın O beni terk etmemiş Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma Görsünüm ille Vay be! Demek artık fani tarafta çet bile yapılabiliyor ha? Evet Ruhsar'cığım. Bak ahiret net üzerinden internete bağlanıyorum ve gördüğün gibi fani kocam Saadettin'le çet yapabiliyorum. <gülüyor> Ama o benim kim olduğumu hiçbir zaman öğrenemeyecek. <gülüyor> Aynı kinde çok hoş olmuş gözüm abla. Olgun melek. Vay alçak Saadettin vay. Bak kendini mutluluğu hiç bulamamış bir erkek olarak tanıtıyor. Tüh yazıklar olsun sana. <gülüyor> Dur sen şimdi. Peki. Ölen karınız da sizi hiç mutlu edemedi mi? <gülüyor> Selam hanımlar. Ben geldim. <gülüyor> Rezil herif bak ne diyor? Ne diyor? Ölen karım hep başkalarının sorunlarıyla ilgilenmekten benimle doğru dürüst hiç ilgilenmedi. Ah yalancı, yalancı ne olacak? Dur sana şöyle en azılısından bir virüs göndereyim de kimseyle chat yapama. <gülüyor> Cennette sıkıldım yine. İtiraf etmek gerekirse Ruhsar Hanım'ın yanında olmayı cennette hurilerin yanında olmaya tercih ederim. Seni anlayabiliyorum Şeruhcum. Çünkü ben de aynı şekilde masajcımın yanında olmaktan mutluluk duyuyorum. Kalitesiz bir fani ile kaliteli bir ölü arasındaki farkı umarım bir gün anlarsınız Ruhsar Hanım. <gülüyor> Artık niye boğulmuyor oğlum? Çünkü yeteri kadar boğulup öldün de ondan. Öldü mü? 
Ölmeyi başarabildim ha. Sonunda bir şey başardım. Ölmeyi becerdim. Becerdim. Ölmeyi. Yani intihar ettiniz ha. Peki niçin? Sebebi ne? İntihar ettim. Çünkü sevdiğim kadın beni şımarım diye terk etti. Ve şimdi bu yüzden nereye gideceğini biliyor musun? Hayır. Nereye gideceğim? Maalesef cehenneme. Çünkü intihar etmek en büyük günahlardandır. Ama beni o terk etti. Şımarım diye terk etti. O beni terk etmezdi. Ben de intihar etmezdim ki. <gülüyor> ne olursa olsun intihar etmemen gerekirdi. Buyurun. Cehennem bu tarafta. Valla bence kadın bunu terk etmekte haklı. Çünkü şişman erkek iticidir. Ya demek Rusa şişman erkeklerden hoşlanmıyor ha? Güzel. Canım niye öyle söylüyorsun Ruslar? Yani şişmanların canı yok mu? Hem bazıları şişman sever. Ne demişler? Bir dirhem et bin ayıp örter. Valla olabilir. Ben bir dirhem et yerine bin ayıbı tercih ederim. Geldim be acele ettirme ya ne olacak daha 17 dakika 33 saniyemiz var ayrıca bir sürü de mazeretimiz var bir sürü mazeretimiz var nasıl yani tabi annem öldü bir arabanın lastiği patladı iki yolda gelirken araba bozuldu üç trafik çok yoğundu dört asansörde kaldık beş bir çukura düştük çıkamadık altı bir sürü mazeret var işe geç kalmanın bin bir türlü mazereti diye kitap yazarız be kanka ulan kanka sen var ya sen sinsi bir yılansın ha. <gülüyor> <gülüyor> Ha. Ha, i̇şte hayatım. bir balon gibi şişireceğimiz adam burada. Birden biri sihirle şişmanlatırsam Ruslar anlar. Kendiliğinden şişmanlamış gibi olmalı. Yeni kilolarınız hayırlı olsun Masar Bey. Çok güzel görünüyor. Oğlum dur ya elleme şunları. Hazır Masgar Bey. Ah, tamam hadi gel kahvaltı yapalım kanka. Orası benim yerim oğlum. Sabah sabah uğurunu kaçırma kahvaltımı. Ben aslında aç değilim ama... Madem hazır yerim. Tamam. Taze sıkılmış portakal şularını. <gülüyor> Sen Sen sana tat yani. Hemen için ki vitaminleri kaçmasın. Tamam. Sağ ol tat yani. çok Afiyet teşekkür ederim. Afiyet Hadi bakalım hadi saatine hoppa. Hmm. Ah, harikaymış ya. Hmm. Kanka, Hı -hı. kanka ben çok acıktım ya. Ben de ben de çok açım masadaki her şeyi yemek istiyorum kanka. Aa evet zeytin, beyaz peynir, salatalık, domates, reçel, yumurta, salam. Evet. Hepsini yemek istiyorum ben. Sas ben yiyeceğim. Kurt gibi açım. Kurt. <gülüyor> Tatyana, Tatyana bunlar bize iyi yetmez. Mutfakta ne varsa getir. Çok açız biz. <gülüyor> Çabuk getir Tatyana. Çok açım. Getir. O oh, yetmez yetmez. Daha getir, daha getir. Sağlıklı yaşayacağım diye öleceğim valla. Bravo ben kumarım teyze. Nasıl da öyle koştunuz ama. E, peşinizden koşan köpeği nasıl da geçtiniz ama. Ay, kes sesini salak ama. Ay. Ay. Az daha o manyak köpek yüzünden kalbim duracaktı. Ay. Nasıl da deli gibi kovaladı bizi. Hayvan oğlu hayvan. Ama iyi koştuk valla anne. Yani <gülüyor> en az bin kalori harcamışızdır. <gülüyor> bakalım bakalım. <gülüyor> Alırsın tabi. Yolda kokoreç, lahmacun, dürüm ne gördün sen alıp yedin hayatım. Ya ben karar verdim bir daha koşmayacağım. Herkes koşarken kilo veriyor. Ben kilo alıyorum tam tersine. Ay ben de koşmayacağım. Ay yani kilo vereceğim diye kudurup el aleme rezil mi olacağım? Aslında en güzel zayıflama şekli göbek atmakla oluyormuş Beykubu Hanım teyze. Ay göbek atmakla mı? Ay nasıl yani? Bildiğimiz göbek atmak canım. İşte böyle bakın. Eğer siz benim Aslar Bey'le evlendirirseniz 40 gün 40 gece düğün yapıp böyle göbek atardınız. Doğan Bey, böylece e, en az 10 kilo verirdiniz. Yalan mı? Dur bakayım dur dur dur. E doğru vallahi doğru söylüyorsun. Şimdi bir gün bir gece göbek atmakla eğer 250 gram verirsem e, o zaman 
40 gün 40 gece göbek atmakla e tam 10 kilo veririm. E tabii ya. <gülüyor> Aha ne ne duruyoruz? Yürüyün Master Bey'e gidiyoruz. Evet. Yürüyün bakalım kızlar. İlk hedefimiz 40 gün 40 gece düğün için Master'ın eli. İleri marş. Hang. E pes vallahi yani. Bir zayıflamak için abime evlendirmediğimiz kalmıştı. Yani istersen bir dahaki sefere de Orta Doğu'daki barışı sağlamak amacıyla abimi evlendirmeyi deneriz. Sen bir kere konuşma da yürü. Önce sen abini kendin için evlendirmeye çalıştın. Salak abdi. Abin evlenmeden vallahi de billahi de sen rüyanda bile evlenemezsin. Rüyana girer engel olurum anladın mı? Yürü hadi koyur. Emin sen de in oradan yürü. Yürü. Salak abdi. Rüyama da girersin. Hı hı hı hı. Çok güzel kanka. Nefis. Oh ya kanka ya. Ha kanka, kanka ben kendimi durduramıyorum. Ha, miden bir türlü doymuyor. Ha, benim de öyle kanka, bu gece işe, işe geç de gidemeyeceğiz, hiç gidemeyeceğiz. Hem doyma duygum hiç kalmamış galiba. Ha, aynen, ha, benim de öyle. Maskar Bey mutfakta hiç kahvaltılık kalmadı. Ne? Siz hepsini yiyip bitirdi. Ne? Kahvaltılık kalmadı mı? Ne diyorsun be? Olur ben hala doymadım ya. Aa dur dur dur dur dur dur git git git benim eve. Hı. Benim evdeki yiyecekleri de git. Çok iyi düşündüm, bravo kanka. Elini çabuk tut ha, elini çabuk tut. Allah. <gülüyor> Deli kız ah, ta Japonya'dan gelen bir yağmura atlayıp gitti. E aşk tabi hiçbir engel dinlemiyor. Eh, aşkın sağlıksız bir duygu olduğuna inanırım hep. İnsan kalbiyle değil, beyniyle hareket etmeli. <gülüyor> Kalp sürekli yanıltır ama beyin genelde doğru karar verir. Ohoho maşallah maşallah. Ruhsar bu ay tam 84 tane sihir yapmış. Bak gözüm abla artık... Hayaletlerle ilgili bilgiler de bilgisayarda var mı? E tabi baksana ölü, fani, hayalet, günah, sevap... ...hepsi tek bir otomasyonda birleştirildi. Ya ilginç. Aa! Sen de kimsin? Ben bir uzaylıyım. Uzaylı mı? <gülüyor> Peki ne işin var burada? Ne işim olacak canım? Öldüm, buraya geldim. Hoppala! Ama bizim uzaylılar için yapılmış herhangi bir yerimiz yok ki çocuğum. Ama öldüğüme göre benim de cennete veya cehenneme gitmem gerekmiyor mu? Ay evet, karışık bir durum. Ama ancak bunu yetkililere sorarak çözümleyebiliriz. Ee, şey Ruh Beyciğim, benim yerime on dakika kadar bakabilir misiniz acaba? Ee, tabii bakarım, ne olacak ki canım? <gülüyor> Buyurun gidelim Sayın Uzaylı Bey. Aradığımız fırsat kendiliğinden geldi. <gülüyor> hmm. Geldi. Merhaba. 80 tane lahmacun borcunuz 40 milyon. Ee, Bu da fişim. Ben şimdi getiriyor parayı. Tamam. <gülüyor> Aman tanrı. Siz çok şiş koydun. Ya bak şu şiş koymuş koy. Kaç para söyle bakayım. 40 milyon lira siz. Tamam. Hiçbir zarar. Hmm, al. Hemen lahmacunları getir. Hemen hemen. Hadi. Teşekkür ederim. İyi, İyi günler. Ne güzel, sıcak sıcak. Oh, oh, oh, oh. Kebaplar nerede kaldı ya? Arasını şu kebapçı. Ya ara dişinde geliyor yurda. Aa, alt tarafı 35 porsiyon Adana kebapla 25 tane şiş dürümü yarım saattir getiremediler be. Ben geldim. <gülüyor> Masar, gözlerime inanamıyorum. Bu ne hal böyle? <gülüyor> Ruzan ne olsun yardım et. Doyma duyguma engel olamıyorum. Bir türlü doymuyorum. Yedikçe yiyesim giriyor. Ne oldu kanka ya? Maşını mı konuşuyorsun? Eyvallah. Eyvallah. Ruzan ne olur bizi zayıflat. Yani en azından beni zayıflat. Sen sadece yemek yiyerek mi bu hale geldin? Başkasının sihir yapmasıyla değil yani. Anlaşalım. Ne sihiri? Saatlerde durmadan yemek yiyoruz. Yemekten çeneme ağırlar girdi. Artık çiğnemeden yutuyorum. Yağmurlar kesiliyor aşkım. Gitmek zorundayım. Ya ne olur bizi düzelt de öyle git ya Ruslar be. <gülüyor> Tüh be. Sihir beni ıskalayıp gitti Vado'yu zayıflattı. Ha? Olsun bir daha geldiğinde beni zayıflatır. Ha, sizin kebaplar geldi. Ha, gelsin gelsin. Geldi. Gelsin kebaplar gelsin. Aa, nerede bakayım o evlenme özürlü burada mı? Burada mı? Burada. Aa. Aa. Oh. Ah, ay, ay, ay, ay. Ne oldu sana böyle minik kuşum? Bu evet, minik kuşluk ayrı kalmış. Meykum Hanım teyze. Bu resmen toz alkış olmuş. Allah Allah. Seni bu hallerde de mi görecektim? 
Masar evladım ne yapmışsın sen kendini böyle tövbe tövbe tövbe. Ben kontrolüm var ben kontrolüm. Ay çek ama çek, şiş kon çek. Ama gör lan. Artık sana bundan sonra evlenecek kız da bulunmaz. Vallahi buna pek üzüldüğümü söyleyemem anne. Ay Masar Bey eskiden koç gibiydiniz. Şimdi dana gibi olmuşsunuz vallahi. Bana bak Mufit, bu aldığın kiloları derhal vereceksin. Yoksa beni unut, anlaşıldı mı? Ben, ben böyle domiş bir koca istemiyorum. Ama hemen nasıl vereyim be Firdevs, Allah Allah. Beni ilgilendirmez, nasıl beni ilgilendirmez. Bir günde almayı nasıl becerdiysen vermeyi de becereceksin. O da ya. Ya sen hem şu halde bir bak, bu halde düğün fotoğrafına bile sığmazsın. Bak, ne yediniz bir şey yok mu acaba, ne yediniz? Ne yedin söyleyeyim, tam iki mutlak dolusu kahvaltı, seksen tane lahmacun. Altmış tane pizza, on tane kızarmış piliç. Yuh! Ah! Ah! Kebaplar yuh! Kebaplar gelmedi. Neyse, artık işe gidelim. Zaten yeterince geç kaldık, sonra yeriz. Aa! Ayakkabının bağları çözülmüş benim. Tatyana! Çabuk gel ayakkabılarımı bağla! Geldim, geldim! Ah, i̇yi yaptın, gel. Bak böyle salak salak! Ayakkabının bağını bağla, çözülmüş. Ayş. Benim işlerim çok örtmeye başladı. Siz kilo aldınız, ben de çok çalışmaya. <gülüyor> Bu akşam yemeğe ne hazırlarsın Tatya Hanım? E, takvim yaprağının arkasında yazan yemekleri hazırla işte. Hadi anla diye. Hani bugünkü sayfanın arkasında yazan... ...bugün ne pişirelim yemeklerini? Yok be yok, onu demiyorum. Bugün olur mu? Ocak ve Şubat aylarının takvim yapraklarının arkasındaki bütün yemekleri istiyorum. Hepsini. İki ay yemeğin hepsini mi? E, evet. Gerçi Şubat'ta üç yaprak eksik ama ne yapalım? İdare edeceğiz artık. Olacak o kadar. Hadi biz kaçıyoruz. Hadi kanka kaçalım. Hadi anne, alas bal. Hadi bir de. Alas bal. Hadi kanka. Bana, bana, bana. Hasan bilmeyelim bu halde tehlikeli olur. Ha evet evet yani üç kişi, sen üç kişi ben altı kişi ederiz değil mi? Tehlikeli olabilir sanki. Şimdi montları alalım. Benim montum versene kanka bana montum. Al, al. Hadi bakalım. Dur ben bir çıkayım. Nasıl çıkacak? Dur. Çık, çık. Ay. Ay üstüme iyilik sağlık. Küçücük bir mürüvvet göremediğim gibi daha da beteri koz kocaman bir bekar evlat görüyorum. Nedir benim başıma gelenler bilmiyorum ki. Siz hiç merak etmeyin benim kızım teyze. Ben de Masar Bey gibi kilo olarak ona uygun bir gelin adayı olacağım. Masar Bey şişmanlayarak benden kurtulamaz. Ah. Ruhsar'ın sihir sistemini iyice karıştırdım. <gülüyor> Artık Rusların masarı sihirle düzeltmesi mümkün olmayacak. Çok kurnazım, çok. <gülüyor> oh neyse, sonunda halledebildik. Ya sevindim. E, nasıl hallettiniz? E, uzaylıları da normal insanlar gibi aynı yere koymaya karar verdiler. E, herhalde uzaylılar için ayrıca bir cennet yapacak halleri yok. Doğru. Tabii ki haklısınız. He ben yokken gelen giden olmadı değil mi Şerruh Bey? Ee, yok yok olmadı. Her şeyi bıraktığın gibi. Güzel. Ne yazık ki ben geldim. Üf ya üf. Hayrola yine ne oldu Ruslar? Masar durup dururken kendi kendine acayip kilo almış gözüm abla. Yani tam bir duba olmuş. Aa, yapma yahu. Allah Allah. Peki ne olacak şimdi? Ne olacak? İlk fırsatta gidip zayıflatacağım onu sihirlerimle gözüm abla. <gülüyor> Hay doğru ya. Senin gibi sihir yapan hayalet bir karısı olduğu için çok şanslı. Evet, bence de çok şanslı. <gülüyor> Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz zayıflatma çayının reklamını yapacağız. Vay be, insan bu çayı içerek zayıflar mı gerçekten de? Canım çay Eskişehir'de satılırsa ve sen de diyelim ki Eskişehir'e çayı almaya yürüyerek gidersen zayıflarsın herhalde. <gülüyor> Kesin sevzekliği. Bu arada Masar'la Müfit'i yerinde göremiyorum. <gülüyor> Bu demektir ki bir tekmeyle iki kuşu işten atacağım demektir. E, telefon edip trafiğe takıldıklarını söylediler Önder Bey. Birazdan burada olurlar. Ne yani? Teoman'ın parçasındaki gibi trafikte akmayan şerit hep onların şeritimi oluyor yani. Kesinlikle üç dakika içinde burada olmazlarsa işten atacağım haberiniz olsun. Merhaba arkadaşlar. Selam arkadaşlar biz gel. <gülüyor> Bunlar bizim masalla müfidin üflenerek şişirilmişleri galiba. Ama nasıl olur? Sanki binlerce arının saldırısına uğramış gibiler. 
Ya ne yaptım be kanka? <gülüyor> bir şey yapmadım be oğlum. İkimiz aynı anda girince sıkıştık işte. <gülüyor> Lan'a bakın aptal şişkolar. Derhal burayı terk edin. İş yerimde ilk start insanlar istemiyorum. Üstelik de zayıflamadan sakın geri dönmeyin. <gülüyor> Önde Bey ya biz buraya sıkıştık gidemiyoruz <gülüyor> ya. Öğle yemeği saati geldi ama çıkamayacağız herhalde. Sağ olun, sağ olun. Sizin yüzünüzden iş yerinde mahsur kaldık ya. Vallahi isteyerek olmadı Önde Bey. <gülüyor> Ya gerçekten öyle Önder Bey, biz ekmek kapımızı neden tıkayalım lan kör mü? Birleşmiş renkler kavurma bürosu, buyurun. Demek evlenmek istiyorsunuz. E hayırlısı Güzel. olsun, güzel bir karar. Ee, elimizde size uygun e, bir bey var ama birazcık kilolu. E, azıcık kilonun sizin için bir mahsuru yoktur umarım. Aa, bayılırım kilolu erkeklere. Ya. Demek kilolu erkeklere bayılıyorsunuz ha? Fevkalade. Ee, tam sizin beğeneceğiniz gibi bir koca adayı var elimizde. Hadi hemen gidelim. Bir an önce hayatımın şişkosuyla evlenmek istiyorum. Eh, hadi buyurun o zaman. Hemen gidelim. Ee, Afir deriz, <gülüyor> ben anneciğim. hanımefendiye bir koca gösterip hemen dönüyorum. Peki anneciğim. Ay çok heyecanlıyım. Nihayet sonunda evlenebileceğim. Eh, hadi o zaman. Ay ne yapsak acaba? Birilerini çağırıp kapıyı yıktırıp genişletsek mi? Ya da itfaiye mi çağırsak acaba? Ay yapmayın Önder Bey. Gazetelere, televizyonlara çıkarıp bizi rezil ederler ya. Aa rezil olmaktan utanan böyle bir günde fil gibi şişmanlama. Ee, hep birlikte iterek açmaya çalışalım. Evet, hadi gelelim bakalım. Tamam. Arkadaşlar. Hadi. Hadi bu tarafa. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Nasıl kalkacağız ya? Düşürdünüz gibi kaldırın bizi. Çabuk kaldırın bunları buradan. Gözüm görmesin, işler kovuyorum. Ve zayıflamadan da katiyetle gelmesinler. Çabuk, çabuk. Tatyana, Tatyana pide nerede kaldı? Geldim, geldim. Ya Allah'ım ee, geldim, geldim, geldim, bir şey bilmiyorum. Geldi sen geldin. Sizin 15 porsiyonluk özet bir de gel. Ee, sağ ol Tatiha, sağ ol. Ya aferin, kanka biz bunları yedikçe daha da çok güzel olacağız. Hiç zayıflamayacağız ya. Aferin, takma kafana kanka. Ye istediğin kadar nasıl olsa Ruslar gelip bizi zayıflatır, zayıflatır. Ne? Ne dedin? Yani diyorum ki kafana takma ye, nasıl olsa bir yolunu bulup zayıflarız. Ben geldim şişkocuğum. Hmm. <gülüyor> Ruslarım, nihayet geldin ya. Ay kanka, Hı. kanka yemeğe devam etsem ben geliyorum, tamam mı? Hadi, hadi bakalım Ruslar'cığım, zayıflatmayın hadi. Aa, acele anne aşkım, böyle de hiç fena görünmüyorsun. Hatta benim gözüme dolu dolu görünüyorsun. Ruslar, abuk sulup konuşma Allah aşkına. Her an şimdi yağmur yağabilir, şimşek çakabilir, Arap kızı camdan bakabilir. Hadi çok bir an önce düzelt bizi hadi. Aman tamam tamam, düzeltiyorum. Nereden çıktı şimdi? Ben sana zayıflama sihiri yapmıştım. Rusa, saçmalamayı bırak da zayıflat kızım artık hadi. Tamam, bir dakika. Şimdi hallediyorum hayatım. Hayda, ne oluyor bana ya? Niye istediğim sihiri yapamıyorum? Alo, kime diyorum? Ben sana ne dedim? Ben ayaklarımı uzat mı dedim? Zayıflatacaksın, unuttun mu? Hadi. Ay biliyoruz herhalde, salak değiliz ama olmuyor. Kanka hadi gel ha, pizzayı bitireceğim valla. Sen ye, benim biraz iştahım yok ye. Hı, sen buyursun. Hmm. Üf ya, neyse bari en azından ayakları düzelteyim. <gülüyor> yani Ruslar sihirleri karıştıracak zamanın mı oldu? Alt tarafı bir zayıflatacaksın, bunlar senin için çocuk sihiri be ruhum. Biliyorum aşkım ama bir tuhaflık var. En iyisi gidip ben bir gözüm ablaya danışayım. Merak etme aşkım, yine geleceğim. İyi, tamam. Sor gel, hemen düzelt biz. Geldim, geldim. <gülüyor> Hoş geldin. Merhaba Tatyana. Valide Sultan gel. Eyvah, bana uygun birini getirmiş. <gülüyor> ah tombul kuşum bak, sana Filnur Hanım kızımı tanıştırayım. Masar Filnur. <gülüyor> Memnun oldum. Tam hayalimdeki erkek tipisiniz. Hmm, hayalinize sağabildiysen bravo vallahi. <gülüyor> Benim minik kuşum, yani şimdi tombul kuşum, işte böyle neşeli şişmanlardandır ya. Hem de çok şakacıdır. <gülüyor> Ay bayılırım, hem şişman hem de şakacı erkeklere. Ee, yok, yok, yok, yok, yok, ben diyet yapıyorum yani zayıflayacağım, şişman kalmayacağım. Ayrıca bir daha da şaka yapmayacağım, hep ciddi olacağım. Aa. Ne yani bundan sonra hep zayıf ve ciddi mi olacaksınız? Evet, senin beğendiğin erkek tipinin dışına çıkacağım Filnur'cum. 
Aa, o halde ben de sizi istemiyorum. İzin verir misiniz? Aa, merhaba. Ee, merhaba. Yoksa siz de e, zayıflayıp ciddi bir erkek olmak mı istiyorsunuz? Eğer istemiyorsanız sizinle evlenebilirim. Ee, yok ben de Mazhar'ın aynından olacağım. <gülüyor> o halde ben de gidiyorum. İğrenç birer zayıf olun da görün gününüzü. Güle güle fiil olacağım <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Edepsiz. Ben sana ne evlenmelik kızlar buluyorum, sen neler yapıyorsun? Yazıklar olsun. <gülüyor> Filnur, Filnur bir dakika dur kızım dur geliyorum. Filnur bak ama ne diyeceğim Filnur dinle beni bir dakika. Gözüm abla yaptığım sihirlerde bir tuhaflık var. Ne gibi bir tuhaflık var Ruhsar'cığım? Yapmak istediğim şeyler olmuyor, hep saçma sapan şeyler oluyor. Nedeni ne olabilir acaba? Allah Allah. Acaba sihir yaparken ellerini yamuk mu tutuyorsun? Yo, işte aynen. Böyle tutuyorum. Böyle. Ne yaptın beni Ruhsar? Ay, ay çok özür dilerim gözüm ablacığım. Hemen düzelteyim seni. Ay iyice saçmaladığının farkında mısın? Vallahi bu sefer hakikaten düzelteceğim. Dur yapma istemiyorum. Sakın sihir yapma. Çok özür dilerim gözüm abla. Ben kendi işimi kendim hallederim. Gördüğüm kadarıyla sihirlerinde çok ciddi bir problem var Ruhsar'cığım. Senin bu durumda sihir yapman ateş hattına medyum olarak katılmaktan daha tehlikeli. Yedi paket makarna. On tane çikolata. Beş kangal sucuk. İki tane heyva. Otuz yumurta. On ekmek daha. Tamam Masker Bey, hiç merak etmeyin hemen gönderiyorum. Lan muhterem Masker Bey'in yeni siparişleri var. Öteki siparişleri belirli on dakika olmadı daha muhteşem abi. Ben de anlamadım ama istiyorlar oğlum. Bunlar evlerinde dinozor falan mı besliyorlar muhteşem abi? Hadi be, sallak. Niçin dinozor beslesinler ki? Jurassic Park'ta mı oturuyorlar sanki? He, doğru söylüyorsun be muhteşem abi. Apartmanlarda hayvan beslemek yasak. Ben de o yasaklara uyaraktan kuşlarıma yemek vermedim. Hepsi öldü muhteşem ee, abi. Vallahi hepsi öldü. Aferin be kuş beyinli. Konuyu ne güzel anlamışsın. İyi, iyi. Sonunda patlayacağız be kanka. Aa, gidişat onu gösteriyor kanka. Ee, Peki biz iradesiz adamlar mıyız? Yemeyelim. E, yemeyelim be kanka. Ve tabii biz ancak yemezsek zayıflarız ya. E tamam o zaman yarın yeni bir günle birlikte diyete başlıyoruz ve sadece marul yiyoruz tamam mı? Tamam kanka sadece marul yiyoruz. Tamam çak çak. Tamam. Bırak, Bunlar da. Yarın demiştim ama değil mi? Yufra, evet. Diyete yarın başlıyoruz. Su, i̇ki çorba kaşığı. Sonra verelim ya. Ha, yoruldum ya. Kanka, bence bu ara 20 sene falan olsun. Ey, tamam. Bana bak be. Ha. Ben çok ışıktım galiba ya. Ha. Hayır, hayır, hayır, hayır. Aklımıza yemek falan getirmemeliyiz. Kesinlikle getirmemeliyiz. Evet. Hele yoğurtlu İskender ve kumpir gibi şeyleri hiç düşünmemeliyiz. Kanka. Evet. Yarım ekmek arası kokoreçle şöyle nefis bir pizzayı asla düşünmemeliyiz. Evet evet hele tereyağlı pişmiş ıspanaklı börekle yanında buz gibi ayranı hiç düşünmeyelim. Ya mantıyla pastırmalı paçanga böreğini düşünelim mi? Bence düşünmeyelim. İçli köfteyle çiğ köfteyi de düşünmeyelim kanka. <gülüyor> 
biber dolmayı da düşünmeyelim. Kavurmayı da düşünmeyelim. Külefeyi de hiç düşünmeyelim. Tulumbayı da düşünmeyelim. Ya. Ya. Dur lan! Dur lan! Önce ben gireceğim ben! Niye, niye önce sen? Önce benim gibi ben. Ben, Bana bak kankamsın falan ama yemek konusunda önceliği kimseye vermem. Ben, ben babam bile tırmak için. Aa, Aa, ben, ben, ben, ben, ben, ben girmeden sen giremezsin. Asıl ben girmeden sen giremezsin. Gelin, gelin. Selam lan Sarp Bey. Sizin gibi şişkolaşmaya başlamış mıyım? Valla bilmiyorum. Ben irleştikçe etrafımdaki her şey küçülüyor gibi geliyor bana. Ee, lan Sarp Bey sizin gibi şişkolamak için ekmek arası vitamin hapları alıyorum. Nasıl? İyi yapıyor Aa, muyum? Ver onu bana ben yiyeceğim. Ya. Hayır vermem. Oh, oh, oh, çok da lezzetliymiş. Olacak Mansar Bey, kül olup beğeneceğiniz bir kız olmamı istemiyorsunuz değil mi? <gülüyor> 50 adet yumurta, 20 adet ekmek, 35 paket makarna, 15 paket un, 10 gangal sucuk, Yirmi şişe süt. Dükkanda siparişleri karşılayacak bir şey kalmadı ki muhteşem abi. Mahsar Bey her şeyi bitirdi. Vay be. Hakikaten dükkanda mal kalmadı muhterem. Zaten belediye defterinin yarısından fazlası da Mahsar Bey'in borçlarıyla dolu. Bu siparişte gittikten sonra Mahsar Bey'den biraz para iste de dükkanı malla dolduralım. Peki muhteşem abi isterim. Elma geliyor. İyi. Mandalina geliyor. Mandalina, mandalina. Ben bu servis çektiğini hamburgerciler de gördü. Onlar da böyle hazırlıyorlar hamburgeri, cheeseburgeri. Kanka, ben artık çatlayacağım ama yine de doymuyorum ya. Baba, ben de doymuyorum kanka. Çatlayacağız galiba. Vay anasını ya. Kaderde çatlayarak ölümümüz de varmış. Geldi. Ben geldi. Sipariş. 20 pide siparişiniz. 10 tane kızarmış pide siparişinizi getirdim. <gülüyor> ben de 50 lahmacun 20 ayna siparişinizi getirdim. Burada para yani. <gülüyor> kanka hakkını helal et. Herhalde bu son siparişlerden sonra patlarız. Bence de patlarız kanka. Yarınki gazete ve televizyon haberlerinde... Çok yemekten patladılar haberini görür gibiyim. Ya yani bütün fakir fukaralar bizden nefret edecekler kanka. <gülüyor> Yeter artık beni de kül almam lazım. Nerede yiyeceğim? Bırak şunu ya. Ya bırak şunu ya Nur Maskar Bey'le kanka Bey yemekleri. Vay be benim de olmak gerekten 20 kilo var tamam mı? Bu pençelerdi ben yiyeceğim. Ya senin gözlerin aç mısın nesin ya? Ya sana ne oluyor? Bırak ya. Ne oluyor? Ne bırak, bırak. bırak kız diyecekler mi seni? Bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, bırak, Küçük bir adam geldi. Küçük adam kim? Allah! Gel, gel, gel, gel, gel! Yemekler, yemekler geldi. Yiyeceklerin hepsi tamam mı? Hepsi tamam değil, dükkan tam takır bomboş kaldı. <gülüyor> Muhteşem abim dedi ki kalan borçların hepsini ödesinler dedi. Ne kadarmış borç, ne kadarmış? Bir milyar iki yüz elli altı milyon. Oha! Ne yedik de o kadar borç oldu be? E yemişsiniz ki Muhteşem abim parayı tamamını istiyor. <gülüyor> Bana bak bunları yer, üstüne seni yer, tatlı niyetini yer. Yürü, yürü, yürü. Muhteşem abi diyelim ben, yürü lan. Yürü. Burada aç mı Suçları yiyelim, suçları yiyelim. Suçları yiyelim. Suçları yiyelim. Suçları yiyelim. Suçları yiyelim. Suçları yiyelim. Suçları yiyelim. Suçları yiyelim. Suçları yiyelim.
Oh, görmeyeli Masar Bey bayağı sevirmiş. <gülüyor> Bu işin gittikçe bizimle büyüyen bir ekonomik boyutu da oluşuyor kanka. Evet evet, şişkoluk bayağı masraflıymış kanka. Ben geldim aşkım. Ne oldu ruhum? Sihir sistemini düzeltebildin mi? Maalesef aşkım. Aa, ama dur bakalım tekrar deneyelim belki kendiliğinden düzelmiştir. Yok yok yok yok yok yok denemeyelim denemeyelim hayır. Aman canım korkma eğer yanlış bir şey yaparsan tekrar düzeltirim seni aşkım hayır, ya. Hayır Ruhsan istemiyorum. Ya hayır deneyeceğim. Aa bu tavuk da nereden çıktı şimdi? Hey hey hey ben Şeruh'um. Aşkım ama bu ama bu nasıl olur? Az daha yanlışlıkla ben hem tavuk hem de şerruh oluyormuşum. İyi ki bana isabet etmemiş o şey. Ben burada transparan haldeydim. Ruhsar'ın ayarsız sihiri yanlışlıkla bana isabet etti. Oh oh oh iyi olmuş. Sen de gizli gizli milletin evinde dolaşmasaydın. Yağlarım yardım et bana Ruhsar. Uzun bir süre böyle tavuk olarak kalamam. İyi ama ne yapayım benim sihir ayarlarım bozuk. Seni şimdi bu sefer de başka bir şeye çevirirsem kızma bana olur mu? Dur bir dakika. E, sihir ayarlarını öbür taraftaki bilgisayardan düzelt de gel. Öbür taraftaki bilgisayardan mı? Peki sen nasıl düzeltileceğini nereden biliyorsun? E, çünkü çünkü ben ben bozdum. Ne? Sen mi bozdun? Evet. İtiraf ediyorum. Masarı da ben şişmanlattım. Vay alçak lavuk tavuk. Bu tavuk da nereden çıktı kanka? Aa bu mu? Bilmem, bilmem kanka. Bir ara almışızdır herhalde. E ne duruyoruz? Kesip yiyelim bu tavuk. <gülüyor> ee, tamam, kesip yiyelim bu alça. Hey durun, S saçmalamayın. Bir şey mi dedi bu tavuk? Yok senin boş ver. Kalk kalk yakalayalım şu adi tavuk. Hey durun, yapmayın ya. Ben şey durun, kesmeyin beni. Ya yapmayın. Şeruh, Şeruh. Ya yapmayın, ne olur. Kesmeyin, kesmeyin. Ay. Gidip bir an önce sihir ayarlarını düzelsem iyi olacak. Gözüm abla yardım et. Elimi çabuk tutmam lazım. Yardım mı? Ne yardımı? Şeruh bilgisayardan benim sihir ayarlarıma girerek hepsini bozmuş gözüm abla. Aa. Eğer onu hemen düzeltmezsek Masar Şeruh yiyecek. Böylelikle hem Şeruh yok olmuş olacak hem de Masarcığım belki de şişmanlıktan çatlayıp ölecek. Ay dur dur şimdi kafam karıştı. Yani şimdi kim çatlayacak, kim patlayacak, kim kimi yiyecek? Ay vallahi hiçbir şey anlamadım Ruslar. Heh buldum işte. Aman tanrım. Sihir ayarlarım Arap saçı gibi karışmış. Hemen bir sihir düzeltme programına gireyim bari. Neler oluyor Ruslacığım? Şunları tek tek anlatsana bana. Ay gözüm abla lütfen Allah aşkına şunu halledeyim. Her şeyi anlatacağım sana söz. Tamam sihir ayarlarım düzeldi. Artık gidebilirim. <gülüyor> Ay bu kız beni öldürecek. Ben ne diyorum ya? Ben zaten ölüyüm. Ah Ruslar ah. Yılların gözüm ablasında kafa bırakmadın. Neredesin lan? Neredesin Allah'ın tavuğu? Ulan alt tarafı yiyeceğiz bir şey yapmayacağız. Ha, yani eski zayıf halim olacaktı ben bunu şimdi on defa yakalamışım. Ha, merak etme kanka. Böyle tavuklar bizim elimizden asla kurtulamaz. Allah. Allah işte orada. İşte orada. Aşağı, aşağı, aşağı. Artık onu kesip yiyelim kanka. Tamam hiç merak etme keseceğiz. Tatyana sen fırını hazırla. Tamam Laskar Bey. Fırın hazır kesebilirsiniz. <gülüyor> tamam Tatyana. Kanka. <gülüyor> evet kendinden kaçak tavuk hasreti verin. Bu en keskin bıçak. Sen de birazdan kızarmış olacak. Hadi karnım açık karnım açık sakın kesme. Oh be, sağ olasın Ruhsar. Dua et, kurtardım seni. Yoksa ruhun da ölecekti. Evet, ateşte yanan ruh ölür. Ben de az kalsın fırında yanacaktım. Nereye gitti bu tavuk kanka? Bilmem buralarda bir yerlerdedir herhalde. Püf püf, şunu da alsana benden. Ay, korkarım zaten. Gel bili bili bili bili bili. Ulan bir tavuğa sahip olamıyorsun be kanka. E neyse ben gideyim artık. E tekrar teşekkür ederim Ruhsar. E beni utandırdın. Umarım utandırmışımdır. Gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel,
Hadi Rum, hadi. Hazır sihir gücün düzelmişken beni eski filinta gibi halime döndür. Hadi. Hemen aşkım. Güle güle şişman kocacığım. Ah, ah, ah. Hey be. Kendini sırtındaki yükü semeriyle birlikte boşalmış eşekler gibi hissediyorum. Hmm, i̇lginç bir benzetme. Yok ya tabi bu kaçırdık be kank. Aa, kanka sen nasıl zayıfladın böyle birden? Ee, ben mi kankacığım e, şey e, sen yokken ben burada kendi kendime bir zayıflama yöntemi buldum. Aa, yöntem mi buldun nasıl bir yöntem peki bu? Ee, şöyle e, gözlerini kapatıyorsun kendi kendine üç defa ben şişko değilim ben şişko değilim ben şişko değilim diyorsun. E, i̇şe yarıyor mu peki? Belli olmuyor mu salak. Oluyor. Ya. Evet. Yapayım ben de. Hadi sen de dene. Kapat gözlerini üç defa ben şişko değilim de. Heh. Ben şişko değilim. Ben şişko değilim. Ben şişko değilim. Vay be. İnanılır gibi değil. Ya zayıflama dünyasında bomba etkisi yapacak bir şey bu kanka. Yok canım kanka o kadar da büyütülecek e, mucizevi bir yöntem değil bu. Manyak mısın oğlum sen? Bundan mucize daha başka ne olabilir? E, hemen gidip bu yöntemin patentini satın alacağım. İzin veriyorsun değil mi kanka? Veriyorum. Al git sen ne olsun yöntem. <gülüyor> Yaşasın. E, zengin olacağım. E, paraya para demeyeceğim. Tıp tarihine geçeceğim. Zengin olacağım. Zengin olacağım. Zengin olacağım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bak Muhtar Bey. Artık size fizik olarak uygun bir eş oldum. Nasıl olmuşum ama? <gülüyor> i̇yi olmuşsun, iyi olmuşsun da Reyhan'cığım baksana ben artık sana uygun bir erkek değilim. Olamaz, rüya görüyorum, hayal görüyorum, serap görüyorum, Aha, halüsinasyon görüyorum. Hayır Reyhan, sen sadece gerçeği görüyorsun. <gülüyor> Çok alacaksınız Mazhar Bey. Öyle Zaten ya. benimle hiç kimse evlenmiyordu. Şimdi hiç mi, hiç mi, hiç kimse kimse evlenmeyecek. Ya. Sizin yüzünüzden aşure kazanı gibi popom oldu. Yürü kız. <gülüyor> <gülüyor> Var mı Cusa? Sen benim şişman halimi hiç beğenmedin değil mi? Ben mi? Hı. Yo, aslına bakarsan çok sevimlidir aşkım. Hadi ya öyle mi? İyi, o zaman ben hemen yemek yemeye başlayayım da şişmanlıyım. Hayır aşkım, ben senin sevimli olmanı istemiyorum. Ha. Kıskanırım vallahi. Aa, benim yalancı hayal ettim. Maymun. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>